nobody, nobody does it better. <laughs> हेलो और वन वेलकम बैक टू वर्ल्ड बंदा तो गैस यहाँ पर हम रिव्यू कर रहे थे लेटेस्ट वन प्लस सेवन टी की ऑक्सीजन वेस्ट टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू एस डी एस आई फॉर रियलमी थ्री प्रो बाय रक्सीद तो गैस इसका नाम ही इतना लंबा है यार इसको यूज़ करते हुए ये मेरा सेकंड डे है तो मैंने पहले दिन जो है वीडियो आपको बना के जो है डाल दी थी उसमें मैंने इस एस डी एस आई की इंस्टॉलेशन और कुछ खास फीचर्स जो है फर्स्ट लुक मैंने आपको दिखाया था और आज हम बात करने वाले हैं इस परफॉर्मेंस और बैटरी की क्या मुझे एक्सपीरियंस मुझे कैसा लगा इसका एक्सपीरियंस दो दिन यूज़ करने के बाद वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे मैं पिछले दो दिन से इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी कुछ नोटिस कर लिया है मैं वन बाई वन सारी चीज़ें डिस्कलोज करता हूँ गैस तो क्या इस बात शुरू करते हैं इसके फर्स्ट लुक और एक्सपीरियंस की तो मैंने आपसे बता दिया था कि फर्स्ट लुक में जो भी इसकी जो फीचर्स थे वो मैंने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में और अगर बात करते हैं एक्सपीरियंस की तो यार मुझे इस जी पर एक्सपीरियंस कुछ खास नहीं लगा मैं बात कर रहा हूँ अगर पिछले जी जो मैंने रिव्यू की थी वन प्लस सिक्स टेन पॉइंट थ्री पॉइंट टू की तो यार उससे ज़्यादा बेहतरीन नहीं है ये जो मैंने फील किया वो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाली एस पिछले वाले के मुकाबले अच्छी नहीं थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस और कहीं मैं सेम चीज़ बोलूँगा बैटरी के लिए क्योंकि मैं इसे दो दिन से यूज़ कर रहा हूँ और पहले ही दिन मैंने बैटरी अच्छे से कैलिब्रेट कर ली थी काफ़ी बार डिस्चार्ज और फुल चार्ज कर लिया पर अभी भी मुझे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं मिल रही आप देख सकते हैं इस कि यहाँ पर 27 परसेंट बैटरी लेफ्ट है और मैंने सिर्फ फोर आर यूज़ किया होगा फ़ोन को और 27 परसेंट बैटरी लेफ्ट है हाँ मैंने पबजी खेला है और वीडियो एडिटिंग भी की है ब्लू ड्रगोन बहुत ज़्यादा सी का यूज लेता है प्लस बैटरी बहुत लेता है प्लस पबजी तो बैटरी ईटर है ही गई तो इन दोनों ने मिलकर काफ़ी कुछ फ़ोन के साथ कर दिया है और बैटरी अब ट्वेंटी सेवन बची है चार घंटे का बैटरी यूज है तो कैसे ये तो फर्स्ट डे का यूज था और मैं आपको आज का यूज बता देता हूँ आज मैंने फुल चार्ज फ़ोन किया था और फिर देखते हैं कि कितनी बैटरी ड्रेन हो गई है मैंने लगातार पबजी खेला है आज डेढ़ घंटे तक लगभग वन आर फोर्टी फाइव मिनट तक मैंने पबजी खेला और गई वन आर फोर्टी फाइव मिनट ऑफ कंटेनर्स पबजी में यहाँ पर मेरी फोर्टी एट परसेंट बैटरी ड्रेन हो चुकी है आप देख सकते हैं सिर्फ पबजी जो है यूज हुआ है यहाँ पर मैं आपको डिटेल यूजेज बता देता हूँ यहाँ पर तो आप देख सकते हैं इस यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बैटरी है 47% सेवन पबजी ने ले रखी है बाकी लॉन्चर भी यहाँ पर बैटरी ले रहा है पता नहीं क्यों तो कई पबजी ने यहाँ पर जो है डेढ़ घंटा में वन आर फोर्टी फाइव मिनट में यहाँ पर ले ली है फोर्टी एट परसेंट बैटरी तो कई जो कंटेनर्स पबजी का प्रोजेक्टेड बैटरी ड्रेनेज यहाँ पर जो होगा वो गई होगा थ्री आर फाइव मिनट तो थ्री आर फाइव मिनट में जो है बैटरी हंड्रेड परसेंट ड्रेन हो जाएगी अगर आप कंटेनसली पबजी खेलते हो बिना छुट्टी के तो यार ये जो है शायद नॉर्मल है मेरे हिसाब से तो मेरा इतना ही चलता है फोर आर तक पबजी जो है साथ देता है अगर मैं कंटेनर्स खेलता हूँ तो मैं बहुत पबजी खेलता हूँ वही और अगर हम बात करें कि पबजी की परफॉर्मेंस मुझे कैसी लगी गई तो मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो ऑनेस्टली बता देता हूँ कि जो वन प्लस सिक्सटी वाली जो मैंने जी रिव्यू की थी उससे भी ज़्यादा ख़राब इसका पबजी परफॉर्मेंस है तो यार क्या पता कि हमारी जो ऑक्सीजन है उसमें डिग्रेड होती जा रही है अपग्रेड के बजाय पबजी के मामले में बाकी तो यार आप देख सकते हो अपग्रेडेड है बिल्कुल और यूज़र इंटरफेस भी बहुत यहाँ पर शानदार लगता है वन प्लस ऑक्सीजन यार यहाँ पर वॉल जो ऐप है वो यहाँ पर नहीं दी गई है वॉल की जो वन की ऐप्स होती है वो नहीं दी गई है यहाँ पर सारे वॉल जो है वो गायब है सिर्फ ये एक वॉल आपको मिल जाता है तो मैंने इस मामले में डेवलपर से बात की थी कि आपने भाई ऐसा क्यों किया कि वॉलपेपर्स नहीं दिए तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि यार जीएसआई को लाइट करने के लिए जो है ऐप्स रिमूव करना पड़ती है कुछ तो उन्होंने वॉलपेपर्स ऐप उसमें रिमूव कर दिए तो वैसे भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है कि वाल नहीं है वैसे भी आप थर्ड पार्टी वाल ही यूज़ करते हैं मुझे पता है तो आप थर्ड पार्टी वाल अभी भी यूज़ कर सकते हो लाइव वाल आप इंस्टॉल कर सकते हो वन के अगर आप चाहो तो मैं लिंक दे दूँगा बाकी गई इस वाली जी में एक इशू यह है जो मुझे बहुत परेशान करता है कि आप जब भी कोई ऐप लॉन्च करते हो तो आपकी ऐप जो है थोड़ी देर के लिए फ्रीज हो जाती है और वाइट स्क्रीन हो जाती है या फिर ब्लैक स्क्रीन हो जाती है यानी कि ऐप डीले आता है लॉन्च होने में लॉन्च डीले आता है तो ये सारी ऐप्स के साथ मैंने देखा है कि होता है सेटिंग्स ऐप के साथ खास तौर से होता है कि जब सेटिंग्स ऐप पर क्लिक करता हूँ तो थोड़ी देर के लिए तो वो डीले हो जाता है ऐप लॉन्च और उसके बाद ऐप लॉन्च होती है गैस यहाँ पर मैंने अंतु तो रन किया था तो टू लैक ट्वेल्व थाउजेंड यानी अब तक का हाईएस्ट ऑक्सीजन वाला स्कोर मुझे मिला है आपको कितना मिला मुझे नहीं मालूम पर मुझे ये हाईएस्ट है अब तक का पर गैस अभी भी इस स्कोर के हिसाब से जो परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं मिल रही है तो यार आ, शायद मैं कह सकता हूँ कि हमको अंतु तो स्कोर पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए वो कुछ भी बता सकता है यार अब ऐसा है कि जो ज़्यादा चीज़ मुझे दिक्कत दे रही है वो ये है कि यार बहुत जल्दी हीट हो जाता है यार पबजी खेलते में अगर आपका फ़ोन हीट हो रहा है ना गई तो आप चार्जर भी कनेक्ट कर लोगे ना आपका फ़ोन चार्ज नहीं होने वाला है एक परसेंट बढ़ना भी ब
पर डेटा से स्टाइल यहाँ पर अभी आपको वर्किंग नहीं मिलने वाला है बाकी बात करें अगर वन प्लस की स्क्रीन रिकॉर्डर की तो गाइज यहाँ पर मैंने पबजी पर जो है इंटरनल ऑडियो के साथ स्क्रीन रिकॉर्ड करने की कोशिश की पर जब स्क्रीन रिकॉर्डर हम इनेबल कर लेते हैं यानी स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो पबजी लैग होने लग जाता है पूरा जो है पबजी लैग होने लग जाता है और बहुत ज़्यादा फ्रेम ड्रॉप्स आने लग जाते हैं और गैस एक और चीज़ ये है कि इसकी जो ब्राइटनेस है गाइज वो डे लाइट के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है अगर आप घर के अंदर है तो बेहतरीन है पर अगर आप घर के बाहर हो अगर आप सूरज की रोशनी में हो तो आपको जो है डिस्प्ले पर देखने में दिक्कत हो सकती है तो आप यहाँ पर फुल ब्राइटनेस कर कर रखें और कुछ लाइट थीम्स यूज़ करें तभी आप जो है रोशनी में देख पाओगे डिस्प्ले पर गई अगर हम बात करें कनेक्टिविटी की तो अभी तक मुझे इस पर कनेक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आया यहाँ पर इंटरनेट स्पीड भी बहुत अच्छी है बेहतरीन है तेज़ है फास्ट है और यहाँ पर जो है डुअल वोल्टी डुअल फोर का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है तो दोनों सिम पर आप फोर यूज़ कर सकते हो और वोल्ट यूज़ कर सकते हो साथ में आपको यहाँ पर वो वाईफाई यानी कि वॉइस ओवर वाईफाई का सपोर्ट भी मिल जाता है साथ में ही आप वीडियो कॉलिंग बाय कैरियर नेटवर्क कर सकते हो यानी कि नेटिवली यहाँ पर वीडियो कॉल कर सकते हो आप अपने कैरियर नेटवर्क से जो कि जियो या फिर एयरटेल हो सकता है ब्लूटूथ भी मैंने यहाँ पर यूज़ कर लिया गया ब्लूटूथ भी अच्छे से यहाँ पर वर्किंग है आप ऑडियो भी सुन सकते हो और यहाँ पर कॉलिंग भी कर सकते हो आप ब्लूटूथ से तो ब्लूटूथ में भी कोई दिक्कत नहीं आती है साथ में ही गई हॉटस्पॉट भी मैंने दो घंटा यूज़ किया अपने पी पर हॉटस्पॉट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं गई स्पीड भी अच्छी खासी जो है डिलीवर होती है तो यार यहाँ पर सब कुछ जो है कनेक्टिविटी से रिलेटेड सब कुछ अच्छे से काम कर रहा है बाकी गई एक और इशू जो मैंने गेमिंग के वक्त यहाँ पर नोटिस किया है वो ये था गई कि अगर आप पबजी खेल रहे हो आप लैंडस्केप मोड में हो तो यहाँ पर जो स्टेटस बार है उसको नीचे लाना बहुत मुश्किल हो जाता है मतलब वो नीचे आता ही नहीं है गई अभी तो आ रहा है आराम से क्योंकि पबजी की प्रोसेस अभी स्टार्ट नहीं हुई जब आप मेन गेम के अंदर हो और आपका गेम चल रहा होगा आप मैप पर हो गया एंगल वगैरह पर तब आप यहाँ पर स्टेटस बार को नीचे करने में बहुत आपको प्रॉब्लम आने वाली गई तो यही सेम प्रॉब्लम जो है वो वन प्लस के इनिशियल बिल्ड्स में हुआ करती थी यानी कि ऑक्सीजन के इनिशियल बिल्ड जो हमारे रियल मी थ्री प्रो के लिए थे उसमें ये प्रॉब्लम हुआ करती थी और वो गेमिंग मोड के वजह से होती थी क्योंकि गेमिंग मोड में क्या होता था कि हमारा जो डिस्प्ले वो कम्प्लीटली लॉक हो जाता था टच इशू से बचने के लिए तो इसमें भी वही प्रॉब्लम है गई कि यहाँ पर जो स्टेटस बारे वो ढंग से नीचे ड्रॉप नहीं होता है और टच इशूज़ तो गई इसमें हीटिंग की वजह से बहुत ज़्यादा आ जाते हैं पबजी के दौरान तो यार हीटिंग प्रॉब्लम मुझे सबसे मेजर प्रॉब्लम लगी ये वाली जी में और गई अगर आप ऐप्स यूज़ कर रहे हो और एकदम से आपने ऐप स्विच करी है दूसरी ऐप पर जाने के लिए और अब जब वापस आते हो तो आपकी जो प्रीवियस ऐप है वो फेल हो जाती है तो ऐसा क्यों होता है गई क्योंकि गई ऑक्सीजन वैस बहुत ज़्यादा बैटरी और रैम ऑप्टिमाइज है तो आपको पर ऐप आप बेसिस पर जाकर क्या करना होगा उसकी ऐप इन्फॉर्मेशन में जाकर उसकी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल करना होगा तब जाके आप बैकग्राउंड में उस ऐप को यूज़ कर पाओगे बात कर लेते हैं गई कैमराज की तो यहाँ पर आपको बाई डिफॉल्ट जो है वन का कैमरा इंस्टॉल मिल जाता है जो कि अच्छे से वर्किंग भी है बहुत मतलब हाई क्वालिटी की फोटो क्लिक कर सकता है प्लस इसमें वीडियो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो टेन एटी पे तो यार वीडियो भी यहाँ पे ढंग से रिकॉर्ड हो जाती है पर यार स्लो मोशन का सपोर्ट हमें अभी तक नहीं मिला है ना तो वन प्लस के कैमरे में ना जी कैम में आपको स्लो मोशन का सपोर्ट मिलेगा तो गई यहाँ पर जो है आप जी कैम भी इंस्टॉल कर सकते हो और गई सिक्योरिटी फीचर्स में आप चेक कर लेते हैं कि इसका फिंगरप्रिंट सेंसर और इसका जो फेस अनलॉक है वो किस तरीके से काम कर रहा है तो गई इसका जो फिंगरप्रिंट है वो सिंगल टैप पे अनलॉक हो जाता है अगर आपने ढंग से टच किया तो ये देखिए गई सिंगल टैप पे यह अनलॉक हो जाता है बहुत आराम से और गई इसका फेस अनलॉक भी बहुत ज़्यादा फास्ट है तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ ये देखिए मैंने लॉक किया और पावर बटन पर प्रेस करते ही अनलॉक हो जाता है गई तो बहुत फास्ट इसका फेस अनलॉक काम करता है प्लस फिंगरप्रिंट यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से यार काम कर रहा है दोनों चीज़ें गई कुछ अदर डिवाइस रिलेटेड फीचर जो इसमें काम नहीं कर रहे वो है इसका लिफ्टअप सेंसर जो इसमें वर्किंग नहीं मिलता है आपको प्लस इसका जो एस डी कार्ड है कहीं कहीं डिटेक्ट नहीं होता है यानी कि कुछ ऐप्स में डिटेक्ट होता है पर कुछ ऐप्स में डिटेक्ट नहीं होता है तो यहाँ पर मेरा ई एस फाइल एक्सप्लोर में डिटेक्ट होता है पर मेरा जो ब्लू ड्रैगन काइन मास्टर वगैरह है वीडियो एडिटर्स उसमें डिटेक्ट नहीं होता है एस डी कार्ड तो ये एक इशू है यहाँ पर और गई ये सब जो है इसकी पोस्ट में मैंशन है ऑलरेडी इसके चीन लॉग में सब मैंशन किया गया था यहाँ पर जो लिफ्टअप सेंसर वगैरह काम नहीं करता है प्लस यहाँ पर आप देख सकते हैं साइड चेंजेस में कि यहाँ पर लाइव कैप्शन एड कर दिए गए प्लस एड लाइटिंग यहाँ पर एड कर दी गई है देखो यार एड लाइटिंग का तो ऐसा है कि जब तक एम डिस्प्ले काम नहीं करेगा एच लाइटिंग भी काम नहीं करेगी और एम डिस्प्ले अपनी मर्जी से काम करता है उसका कुछ अलग ही रोल है भाई यहाँ पर जो है इस नेटिव वीडियो कॉल का सपोर्ट आपको मिल जाता है प्लस वो वाईफाई का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया गई और वाइब्रेशन स्ट्रेंड कंट्रोल यहाँ पर आपको दे दिए गए कि आपको मोडरेट रखनी है या फिर लो रखनी है या फिर हाई रखनी है तो आप यहाँ पर जो है सिलेक्ट कर सकते हो सेटिंग्स के अंद
तो यहाँ चलता है यहाँ पर बैटरी में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल यूजेज वन आर थर्टी टू मिनट का यहाँ पर और लास्ट कुल चार्ज नाइन्टी नाइन मिनट्स है वो यहाँ पर था डिटेल यूज में देखें तो सिक्सटीन परसेंट बैटरी पबजी की वजह से यहाँ पर जा चुकी है बाकी टेलीग्राम वगैरह तो कैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ थर्टी फाइव मिनट थर्टी सिक्स मिनट मैंने पबजी खेला था और उसमें बैटरी काफी ज्यादा सिक्सटीन परसेंट ट्रेन हो गई थी तो यार मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बैटरी बहुत ज्यादा ट्रेन हो रही है क्योंकि कई रीजन यह है कि फोन बहुत जल्दी हीट होता है और हीट होने की वजह से आपकी बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होने लगती है प्लस अगर आप चार्जर भी कनेक्ट करते हो तो चार्जर में इंसुलेशन होने लगता है और आपका फोन चार्ज नहीं होता आपकी बैटरी बहुत जल्दी नहीं बढ़ती है बहुत स्लो चार्जिंग होने लग जाती है तो यार ये एक रीजन है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है मेरे लिए कि चार्जिंग में यहाँ पर जो प्रॉब्लम आने लगती है गैस अभी हमने कोई भी कस्टम कर्नल या फिर कोई भी मोड यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है ऑक्सीजन रिस्क पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अभी तो हमने नॉर्मली यहाँ पर टेस्टिंग कर ली है अभी हमारा पबजी और मैं आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मल जो है नॉर्मल फोन सेटिंग्स और डिफॉल्ट कर्नल पर हमें कैसी पबजी परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल जाती है और कैसी बैटरी ड्रेनेज वो मैंने आपको बताई दिया है कैस हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि हम एक कस्टम कर्नल इंस्टॉल करेंगे और हम देखेंगे कि फाइल सिस्टम को एफ करने के बाद क्या हमें इंप्रूवमेंट मिलती है यहाँ पर तो हम दोनों चीजें यहाँ पर ट्राई करेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिलहाल के आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि आपको जो बाय डिफॉल्ट कर्नल मिलता है उसके साथ आपको कैसी पबजी परफॉर्मेंस मिलने वाली है और बैटरी परफॉर्मेंस आपको कैसी मिल रही है वो मैंने आपको बताई दिया है आप अभी डिफॉल्ट सेटिंग देख रहे हो गई जो पबजी की है यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ गई जिसको स्मूथ और जो हम कोल्ट्रा मिलता है ग्राफिक पर तो यहाँ पर जो है अच्छा खासा अभी जो चल रहा है पर गई थोड़ी देर में जब फोन हीट हो जाएगा उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि कैसी परफॉर्मेंस हो गई है गई जब यहाँ पर हमारा फोन जो है वो हीट हो चुका है एकदम और यहाँ पर जो टच में आप प्रॉब्लम देख रहे हो गई इसकी बहुत यहाँ पर डीले आ रहा है टच में मैं टच पहले कर रहा हूँ और जो एक्शन है वो बाद में यहाँ पर आ रहा है ये देख सकते हैं आप कितना यहाँ पर जो है डीले आ रहा है और फ्रेम ड्रॉप गए यहाँ पर बढ़ गए फ्रेम ड्रॉप प्लस लैग्स यहाँ पर बढ़ गए गेम में अब और कहीं यहाँ पर कभी कभी मल्टी टेट और गोस्ट टच की प्रॉब्लम भी आ रही है हालांकि मैंने थ्री फिंगर स्क्रीन शॉट वाला जस्टर बंद कर रखा है फिर भी मुझे वो प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई दे रही है और कहीं यहाँ पर अब जो फ्रेम ड्रॉप वो बहुत ज्यादा बढ़ गए प्लस लैग्स यहाँ पर बढ़ गए तो यार हीटिंग की वजह से गेम की तबाही हो जाती है बिल्कुल ही मतलब डिस्ट्रक्शन हंड्रेड हो जाता है गेम के साथ तो यार ये प्रॉब्लम हमें फिक्स करनी होगी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कस्टम कर्नल इंस्टॉल करने के बाद कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है या नहीं हुआ तो अभी आप देख सकते हैं PUBG परफॉर्मेंस कैसे अभी अभी आपने देखा होगा कि मैं यहाँ पर बहुत देर से फायर बटन प्रेस करने की कोशिश कर रहा था पर फायर बटन यहाँ पर प्रेस नहीं हो पा रहा था पता नहीं क्या ग्लेज हो रहा था क्या इशू हो रहा था या इस मल्टी डेट प्रॉब्लम यहाँ पर हो रही थी अदर बटन प्रेस हो रहे थे पर फायर बटन उस वक्त प्रेस नहीं हो रहा था तो इस वजह से मुझे बंदों से लड़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई कि ये सारे इशूज जो है टेम्परेचर यानी बढ़ने के बाद ही आते हैं हीटिंग होने के बाद ही आता है तो यार मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है इतनी ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है इस पर तो हम क्या करेंगे इस नेक्स्ट वीडियो में कस्टम कर्नल प्लस एफ फाइल सिस्टम इंस्टॉल करेंगे उसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस देखेंगे तो गई फिलहाल के लिए बाय बाय अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दो और कुछ भी पूछना तो कमेंट्स में पूछ सकते हो या फिर मेरा आप जो है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और गैस आप जो रेलमी थ्री प्रू की कम्युनिटी है टेलीग्राम पर ऑफिशियल वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो सारे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं गई तो आप क्या कर सकते हो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि ऐसी वीडियो आप तक आती रहे और मेरी नेक्स्ट वीडियो का यानी इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट का आप इंतजार करें जो कि बहुत जल्दी आने वाला है तो थैंक यू गाइज प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो थैंक यू